Canlar merhabalar mukaddes pekim başlayın ben ruh dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz bu akşamki canlı yayın konuğumuz sevgili Yusuf Güney sevgili canlarım Yusuf Güney ile bugün astral seyahati konuşacağız ve büyük değişimi konuşacağız biliyorsunuz daha önce sevgili e, Yusuf Güney ile geçen yıl bir yayın yapmıştık astral seyahatle ilgili ve siz e, bu konuyu çok merak ediyorsunuz geçen yıl konuşmuştuk sevgili canlarım Kevser Yeşiltaş hoş geldin can Yusuf Güney'in şarjı yokmuş sevgili canlar şimdi geliyor onun için e, şey yapamadık e, görüşemedik şarjda şu anda telefonu e, zannediyorum şimdilerde gelir telefonla konuştuk şimdi Evet hepiniz hoş geldiniz ee, şeyle ilgili asla seyahatle ilgili konuşacağız kendisiyle kapatıp tekrar açtığım için hepinizden çok özür diliyorum sizin zamanınızı aldığım için e, çok özür diliyorum hepinizden sevgili canlarım ee, Evet hoş geldiniz Evet Yusuf Güney yayında göremedim Çünkü yayına girmediği için zannediyorum bulamamıştım demin yayına girmeyenler bulunamıyormuş Bu arada onu da öğrendim yayında yoksa eğer göremiyormuşuz burada Evet gelmedi sanıyorum henüz yine yok Evet hoş geldiniz hepiniz tekrar tekrar tekrar canlarım <gülüyor> hepinizi çok seviyorum ve beklettiğim için çok özür diliyorum gerçekten biliyorsunuz hemen yayını açıyorum ben genel olarak bekletmiyorum sizi teşekkür ederim can keser Hanımcığım güzel ruh gerçekten iyi ki varsınız Teşekkür ederim. Ben de heyecanla bekliyorum. Daha önce anlatmıştı sevgili Yusuf Güney. Daha önce yaşadıklarını anlatmıştı. Bugün bir kez daha sorarız sevgili canlar. Ve şu son bir yıldaki asla seyahatler nasıl gidiyor onları sorarız. Güzel canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar hoş geldiniz. Evet asla seyahati merak edenler. Canlı canlı evet Yusuf Güney'den dinleyecekler. Yusuf Güney aslında harika bir müzisyen biliyorsunuz canlarım. Harika bir müzik insanı. Ve tabi bu konuda şu anda çok tecrübeli yaşadıkları çok güzel şeyler, keyifli şeyler. Aslında seyahat aslında hani çok keyiflidir. <gülüyor> çok keyiflidir ama yani... Ben de çok uzun zamandır yaparım. Hiçbir böyle manla herhangi bir şey, e, öyle bir şey e, ihtiyaç yok bence. Ama bazı canlar bu tür şeyler kullanıyorlar. Bizde yok. Evet tekrar bakıyorum. Geldi mi acaba diye. Gelmedi değil mi canlar? Ben mi görmüyorum? canlar siz görebiliyor musunuz evet hoş geldiniz siz görebiliyor musunuz ben mi göremiyorum acaba Yusuf Güney'i hayır yurt dışında yaşamıyor Yusuf Güney burada yaşıyor sevgili canlar Evet. Ben de size alıştım her akşam sevgili canlarım. Ben de akşama kadar sizi çok özlüyorum. Hatta annem, babam ve ailem geldi, kardeşlerim geldi Afyon'dan. Onlarla dışarıdaydık. Yayına çok zor yetiştim. Telefon açtım. Bir aranız önce yayını kapattığımda açtım. Şimdi... Geldi evet şimdi geldi ama ben göremiyorum herhalde kendisini evet konuştuk biraz önce. Evet yayında olmayınca davet gönderilemiyor zannediyorum sevgili canlarım. Özür diliyorum 11 dakikalık gecikme için hepinizden çok özür diliyorum gerçekten sizi beklettim. Merhabalar merhaba Merhabalar. sevgili can hoş i̇yi geldin. İyi akşamlar nasılsınız bu kardeş hocam nasılsınız? İyiyim iyiyim iyiyim sen nasılsın çok güzel i̇yiyim, bir ambiyans harika bir renk. Teşekkür ederim stüdyodayım. Muhteşem bir yerdesin burada evet. Çok Gör tatlı bakayım. çok tatlı bir şeyler var burada bakayım. Ay Aha, bak şimdi bak nasıl iyi geldi bize. Oy kaç tane on var. Canım ya. Bunları ben ilk gördüğümde e, oyuncak zannettim. Canlı değiller zannettim. Canlı değilmişler. Çok inanılmaz güzel hayvanlar. 
Ay seslerini duyacak mıyız onlara şimdi? Bize çok Geliyor iyi zaten. gelecek. Cık cık onlardan geliyor. Cık cık. Ay. <gülüyor> çok güzeller. Çok Allah'ım ya. Nasılsınız? Sağlığınız, sertiniz nasıl? İyiyim, iyiyim, iyiyim, ben iyiyim. biraz soğuk, bugün çok soğuk yedim. O yüzden üşüdüm. E, montumu giydim. Şimdi İstanbul'da mısın? Neredesin? Ben İzmir'deyim. İzmir'de. Ee, artık İstanbul defterini kapattık. Şimdi ben senden duysunlar istedim. <gülüyor> Soruyorlar yurt dışında mı yaşıyor? Yaşıyor nerede yaşıyor? Ben, Sadece acayip, yurt dışında acayip bir, acayip bir radikal kararla böyle bir karar alıp bir İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleştim. İzmir hatta Urla'dayım. Çok güzel bir yerdeyim. Ee, ne aynı yani 13 sene oldu tabii İngiltere'den geleli. 13 sene üzerine ilk defa İstanbul dışına çıktım. Ve e, daha eve taşınmadan inanılmaz bir enerjiyle böyle ya yani çok ciddi güzel bir enerjiyle o hem pandeminin hem olumsuz etkilerin hem negatifliğin hem aşağı çekmelerin hem olumsuz insanlar olsun herkes bölüm herkesin verdiği negatif enerji bir anda biz %50 azaldı daha taşınmadan geldikten sonra bir %20 daha gitti. Herhalde tahminin bir iki ay içerisinde o yüzde otuzluk da gider. Tamamen özümüzü ve artık iç benliğimize, o iç yolculuğumuza daha rahat e, gidebiliriz diye düşünüyorum. Mis gibi kokuyor. Bu. Şimdi Urla'da mısın İzmir'de mi? Uz- Şu anda İzmir'de stüdyodayım. Kendi stüdyomdayım. Stüdyo ya artık stüdyo İzmir'de mi olacak? İzmir'de de stüdyom vardı. Burayı kullanacağım şimdi. Zaten biliyorsunuz salı, her salı günleri e, akşam e, saat beş ile altı arası Türkiye Polis Radyosu'nda program yapıyorum. Unutulmayanlar diye. Böyle unutulmayan o eski eserleri e, yad ediyoruz böyle dinleyicilerimizle. E, onu salı günü yapıp sonra gelip stüdyoda çalışıyorum. Öyle işte artık Urla'dan İzmir'e, İzmir'e Urla böyle takılacağız. Ya şimdi bakar mısın? Bunların hepsi bana hayrandı. Yusuf, Yusuf diye deliriyorlar <gülüyor> şimdi. Aşk olsun size. Çok kıskandım. Yok be. Nasıl sizin yakışıklı hayran, değil mi? Sizin hayranlarınız özel insanlar. Nasıl insan, yakışıklı gerçekten. değil mi? Nasıl yakışıklı. Allah'ım <gülüyor> maşallah. Yazıyorlar ama orada. Yazmışlar hep. <gülüyor> Allah'ım yazıyorlar şimdi. Ama ben şimdi ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bu akşam haberin, çok haberin uzun. Yok. Bu arada bayağı uzun zamandır da konuşmamıştık. Ee, evet. Spiritüel konulara girmemiştik. Ezoterizmle hiç. Gireceğiz evet. ama ama bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Şimdi senin senin haberin yok. Şimdi biz birkaç dakika geç başladık ya. Hı hı. Bu Acaba arada özür dilerim. Merkezden geciktik. Hayır hayır. Hayır iyi ki, geç, iyi ki geç başladık. Belki ceza veririz. İki satır bir şey söylersin. Ha, söyleyiz ama bir şey değil. <gülüyor> ceza veririz sana. <gülüyor> Cezalar böyle olsun ki. Hadi söyle <gülüyor> sen için. Öyle başlayalım spiritüel <gülüyor> konular. Önce bir, önce bir senin buradaki e, hayranların bir şöyle iki dakika, bir 30 saniye. Ha, direkt ilk şarkı, ilk diyen şarkı alalım. Olur. Evet, evet. 30 saniyecik bile olsa biz okey deriz. Evet, bu kutsal soruyu soruyorum. Ne söyleyeceğim ben şimdi size? <gülüyor> Dur Vallahi bakalım. Bugün, bugün akşama <gülüyor> kadar senin e, şeyleri, parçalarını dinledim. E, unut onu kalbimi okuyalım. Evet. Akıl alamaz, geçilmez karmaşık bir yolda yürüdüm, yürüdüm bir battım. Neredeyim ben şimdi? Gittin geceyi unutmadım, daraldım, bunaldım, kendime küstüm. Oh, her şeyden geçtim. Oh. Lanet olsun, aşk uzak sorusun, hiçbir sevda senin kadar derli değil. Başın dik dursun, bana aşkı haram edip hala gülüyorsa, küçülmeyip gurur sayıyorsa. Zalimin gönlü oluyorsa Unut onu kalbim of Hayırsızın hem de gidilirse Benden gelip bana dönmediyse Yalanmış her şey ne dediyse Unut onu kalbim of Teşekkür ederim. Of Dinlediğiniz için. ya canım <gülüyor> Nasıl, nasıl Allah'a emanet ya. Bak şimdi bak orada ne iltifatla. Gerçekten ne desek boş. 
Ne desek az. Harikasın. Güzel Teşekkür grup. ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sizin güzelliğiniz. Bu, bu güzel ses. Bu Allah vergisi güzel ses. Allah vergisi bir de yorum yani. Yorum ayrı. Ses ayrı. Seni çok seviyoruz. İyi ki, iyi ki, iyi ki varsın. Yani Şimdi şöyle... bunun yanına bir de spritüellik kondu. <gülüyor> Ya aslında spritüellik çok çok görece çok geniş bir kapsam var. Bu tabii hani bazı arkadaşlarımız yani sen ne alaka diye böyle yazanlar oluyor böyle bazen. Şu alaka açıklamak istiyorum aslında. Hani her insanın bir maneviyatının bir derinliği, bir iç benliği vardır. O iç sesini, iç benliğini, huzurunu özellikle kendinde arayan insanlar bazı şeyleri keşfeder. Ve ben benim uyanışım aslında bir dört sene oldu daha. Yani öncesinde hissediyordum tabii böyle özellikle... Ee, bilinç bilinç dışı astral seyahatler işte lucid rüyalar böyle acayip acayip şeyler tabi tanımlayamıyordum bunu çünkü etrafımda çok bunları anlayacak insanlar da yoktu hatta şunu söyleyeyim çok acayip bir şey Türkiye'de bu kadar bu konularla konulara vakıf olan insanların olduğunu da bilmiyordum ben benim o biliyorsunuz ya ilk hani açıklamam işte aya gidildi Mars'a gidildi sular var işte bazı açıklamalarda bulundum ve ben bu açıklamaları yaparken yemin ediyorum size yani Planlı projeli yapmadım bu işi. Bir an öyle bir programda içimden geldi. E, kişisel gelişim uzmanı bir arkadaşımız vardı yanımda. Ve anlatıyordu. Dedim ben de bir şeyler anlatayım size. Dedim, deneyelim dediğim şeyleri. Bir anlattım böyle kaldılar. Ya, ne anlatıyorsun sen? De? Nasıl şeyler bunlar? Çok ağır, acayip şeyler diye. Tabii sonra iş bambaşka yerlere gitti. Ya Burada aslında arkadaşlara şunu anlatmak istiyorum ben. E, çok acayip bir dünyanın içerisinde yaşıyoruz. E, hiçbir şey bilmiyoruz bir kere. Hiçbir şey bilmiyoruz yani. yani bilin, gerçekliğin dışındaki çok böyle küçük minicik bir kutunun içerisinde hapsolacak kadar şeylerle, şeylere vakıf, konulara vakıfız ve çok materyalistiz. Materyalist yani bu madde, maddesel olaraktan bakıyoruz her şeye. Aslında maddenin dışında muazzam bir spritüelizm ve hani e, ruhani taraf diye bir, dediğimiz taraf işte bu hani sonuçta öl, e, öldükten sonra gidilecek olan yer. Tabi orada neler tam yüzde yüz ne olduğu kimse bilemiyor. E şimdi bunlara ister istemez bazen bazı insanlara mesajlar geliyor. Geliyor yani her, her türlü bir yerden bir mesaj alıyorsun. Ve bunların üzerine gittiğin zaman da inanılmaz enteresan e, deneyimler yaşıyorsun. Böyle böyle gelişe gelişe sonra benim tabii Peru yolculuğum. Sonrasında tabii Tibet, Nepal, Kadmandu, katla karışılık birbirine. Sonra oradaki o monklar, keşişler filan, Budist rahipler, işte oradan şamanlar. Bütün her şeyi e, bir araştırma <gülüyor> isteği geldi içimde. Sonra zaten pandemi başladıktan sonra da pandemiyle beraber iyice biz tabii şey olduk hani e, kapandık. Yani bu büyük bir kapanıştı. İnsan içini de kapattı. Her şeyimizi kapattık. Biz günlük üç öğün yemek yiyoruz ama e, ruhumuzla alakalı hiçbir şey yapmıyoruz. Bunu öğrenmiş oldum. Bunu keşfetmiş oldum. E, ne yapabilirim diye araştırdım ve biraz üzerine gittim aslında. Sonrasında baktım gerçekten inanılmaz şeyler var. E, yani bizim yaşadığımız... E, Bölge yani Mezopotamya denilen şey Ana, Anadolu, Mezopotamya, Orta Doğu'nun tam göbeği baktığın zaman aslında e, her şeyin başlandığı yerler ve her şeyin her şey burada başladı ve burada bitecek e, kavramı çok acayip konulara soktu beni. Öyle öyle tabii bu işler geliştikçe de böyle kendimi acayip bir spiritüelizmin içerisinde buldum. Çok mutluyum bir kere. Hani hayatımda ne değişti? Bir kere çok şeyler şeyden, değişti. Olumlu şeyler değişti. Şeyden girdin biliyor musun? Yani tamam spritüelizme 4 yıldır girdin, yeni tanıştın. Fakat tam tepeden yani hiçbir şey tesadüf değildir. Aslında o güne planlanmıştı. Senin yolculuğun aslında Peru'da başladı biliyorsun. Bir aslında... Ayavuska'dan sonra oldu tabii. Ayavuska'dan sonra. Bir 5 olmak orayı bir anlatır mısın? Çünkü birden şeyden başladın. Tap. Yani... Evet 10 sene 20 sene herkes uğraşıyor ama senin başlaman böyle bir anda zirvede başlamak. Yani onu Benim... geliştirmek. Evet o da bir emek. Şu anda emek veriyorsun yine. Benim hayatımda Oraya... aslında her şey hemen hemen öyle gidiyor. Yani bu aslında hani megalomanlık mıydı? Onun gibi evet. algılanmasın lütfen. Çünkü ben galiba Burcu'ndan dolayı, ikizler olduğumdan dolayı yükselim bir hakikat bir şöyle söyledim arkadaşlar. Her şeyi uç yaşamayı çok seviyorum. Yani gri, griyim yoktur benim. Ya beyazdır ya siyahtır. Ya çok depresif düşük bir moddayımdır ya da üf uçuyorum diye yani. <gülüyor> tutabilen aşk olsun. Ee, Tabi bunlar e, neler kattı? Nasıl oldu? Yani çok zor bir kere. Bir kere de yaşadığımız coğrafyada çok zor. Hani 
anlaşılmak, anlam, anlam, anlanılmak yani tanınmak, bilinmek, anlaşılmak çok zor. Ee, çok mesela ilk o açıklamalarımda ben, benimle inanılmaz bir makara yaptılar herkes böyle. Zaten titri olmuştum makaralar yüzünden. Acayip <gülüyor> şeyler yapmışlar böyle, capsler falan yapmışlar. Yani evet, bazı şeyler gün yüzünde çıkmalı, bazı şeyler karanlık kapılar, kapalı kapılar arkasında kalmalı diye düşünürken aslında yok kalmamalı. Çünkü bunun farkındalığıyla yaşayan çok güzel bir topluluk var Türkiye Cumhuriyeti'nde, ülkemizde. Haliyle bu arkadaşlarımızın bir e, bilgi paylaşım açlığı olduğu için ortada bence bilen herkes her şeyi paylaşmalı bu hayatta. Ve evet. gerçekten şunu öğrendim artık yani e, bir şeylere sevgiyle yaklaştığın zaman şimdi son zamanlarda biliyorsunuz sokak hayvanlarıyla alakalı çok sıkıntılar var. Yani benim mesela e, bununla ilgili çok fazla demişim oldu anlatıyorum işte ya arkadaşlar işte yapılması gerekenler bellidir. Bütün yaratılan varlıklara sevgiyle yaklaştığınız zaman zaten e, geri dönüşümünü çok güzel bir şekilde alıyorsunuz. Yani bazen almayabilirsiniz o zaman burada hatayı karşı tarafta değil kendinizi de arayın. Çünkü bir şeyi yanlış yapıyorsunuzdur. Yani bir e, sokak hayvanına yaklaşırken de onun bir yolu yordamı vardır, onun bir hazırlığı vardır. Korkmuştur, açtır, dövülmüştür, istismar uğramıştır. E, yaşam alanlarını zaten katlettik, mahvettik. Hani bencilliğimizin dışına çıkarıp biraz daha bu şekilde aslında bunları biraz daha dile getirmek için ben spiritüelizme çok fazla e, önem vermeye başladım. Çünkü aslında spiritüelizm bir bana benim için bir dil oldu. Bir anlatım dili. E, kendimi iyi ifade edebilmem için. Çünkü öncesinde çok iyi ifade edemiyordum. Anlatmak istediklerimi, hissiyatlarımı dile getiremiyordum ve e, bu artık astral boyutlar, orada yaşanılanlar, orada gördüklerim, orada yaşadıklarım, deneyimlediklerim, aldığım bilgiler geldikten sonra buraya. Bir de çok şu güzelliği var. Normalde ben bu kadar ki e, bu kadar spiritizm konuşabilecek bir kelime haznesi olan bir insan değildim. Çünkü bu, bu dal üzerinde çok fazla bir deneyimim yoktu. Konuş araştırmamıştım. E, şimdi haliyle tabii astral boyut e, ne görüyorsanız onu net bir şekilde anlatabiliyorsunuz. En merak ettiği konular, en tepedeki spritüellerin e, dahi bir çoğunun o, henüz yapamadığı bir şey. Onun için... Gıptayla baktı, imrendi değil mi olay? Evet. <gülüyor> evet. Ya aslında herkes yapıyor. Bu arada dinleyen arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Astral seyahat bilinç sizce yapılan, zaten sürekli yapılan bir şey. Yani sizin ben yapamıyorum diyorsunuz ama aslında bilinçsizce yapılıyor. Önemli olan bilinçli bir şekilde çıkabilmek. Ayrışmak, ayrıştıktan sonra o geriye dönüş bakıldığı zaman kendinizi yatakta yatarken gördüğünüzdeki o o korkuyla hem şaşkınlık hem panik hem korku acayip duygular içerisindeyken orada zaten bir tökezlemezseniz zaten zamanda ve e, mekanda kısıtlama olmadan istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Yani bunu anlatırken mesela sadece bazı Kavram, kavramlar var. Asıyorum mesela ben bunu mesela dini yoldan açıklasam hemen aa doğru söylüyor diyorlar mesela. Ya da spiritüelizmle anlattığım zaman haşa diyorlar. Ne alakası var diyorlar. Git namaz kıl işte meditasyonda ne demiş bilmem ne diye. Yani aslında aynı şeyi konuşuyoruz. Farklı diller. O dillerden dolayı bazı önyargılar tabii çok fazla oldu. Bana karşı da çok önyargı oldu. Ee, ha, bunları yavaş yavaş açacağız, açacağız inşallah. Böyle Biliyorsun, canlı yayınlarla. Çok iyi oldu. Tayin mekan var biliyorsun. Tayin evet, zaman evet. var. Yani var zaten. Ya ben astral seyahat dedim. Dalga geçtiler. Arkadaşlar dün bakın tayin mekan. Ha o var evet o doğru. Ya dedim aynı şey. <gülüyor> aynı şey. <gülüyor> yani şu kafadan biraz çıkmamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten zaman acayip hızlı akıyor. Ee, ben ilerleyen dakikalarda tabii sizlere asıl şeyi anlatmak istiyorum. İşte ülkemizin ve bu topraklardaki e, geçit kapılarından tutun da inanılmaz artık bir döngünün içerisine girdiğimizi 2023 yılında çok daha farklı acayip şeylerin olacağını e, dünya dışı yaşam formlarıyla artık bizleri tanıştıracaklarını hadi başla e, ben sustum da hadi başla ne olur lütfen, merakla lütfen, bekliyorlar sor- <gülüyor> yok yok siz... soru yok sen anlat soru yok sen anlat sen anlat dinliyoruz ama bir iki evet. dakika bir iki Hı-hı. dakika şeyi merak ediyorlar Peru hikayesine ama bir iki dakika nasıl başladı? On iki dakika bir yıl önce konuştuk ama bir daha bir anlat evet. istersen yeni. Peru, çok ya Peru, yani. Peru aslında bir arayıştı işte benim için. Bir e, tükenmişlik sendromu mu desem e, artık hiçbir şeyden haz alma, alamam mı desem. Yani aslında bakıldığı zaman bir insanın e, tükenmekle tükenmemek arasında arafta kalma arasında bir haller yaşadım ben ve normal çünkü yani kendi ayağı halinde yaşayan bir insanken İngiltere'de işi gücü olan bir insanken bir anda acayip bir ortama giriyorsunuz. Muazzam bir döngünün içerisine giriyorsunuz. 
milyonlarca tanıyan insanlar oluyor. Sokakta yürüyemiyorsunuz, edemiyorsunuz. Bir, bir de benim şöhretsel tarafım çok hızlı oldu. Çok muazzam oldu. Ve ben bunu hani iyi kötü taşıyabildim, taşıyamadım. O tabii halkımızın vereceği takdir. Ee, ama çok ağır şeyler yaşandığı için tabii haliyle e, belli bir zamandan sonra artık ero veriyorsunuz. Kopuyor artık yani. Her şeyi kopuyor ve bende de koptu. Bir arayış içerisine girdim. Ne yapmam gerekiyor? Nasıl çıkacağım ben bu bunalım buhran içerisinden? Derken bir arkadaşım sağ olsun Peru'da bir şaman köyüne gidip duruyordu. Orada bir orada bir ritüellere katılıyordu ve e, çok ciddi değişimler hissettim. Kendisini mesela çok vurdum duymaz bir insanken e, yolda gördüğü salyangozları alıp kenara koyan bir adam haline geldi. E, onlara bir basıp öldürmesin diye. E, sonra baktım evet doğru bir yol kat etmiş. Çok güzel feedbackler olmuş. Ve bunun üzerine benim de maneviyatımı sürekli hani söylerdi. Ya senin maneviyatın çok güçlü. Bak sen biraz daha böyle hani kendini spiritüalizme versen bak acayip şeyler işte deneyimleyeceksin. Yaşayacaksın. Hayattan keyif alacaksın. Çünkü şu anda tükenmişliği hepimiz yaşıyoruz. Şu anda bizi dinleyenler şu anda birkaç 2000 kişi var mesela canlı yayında. Ben yani eminim ki 1500'ü şu an bir arayış içerisindedir. Ne yapmamız gerektiğini soruyorlardır. Yani yapmamız gereken şey aslında çok basit. Bir ben onları aslında dile getirmek istiyorum. Çünkü insanlara biraz e, motive edici mesajlar verilmesi gerektiğini düşünüyorum son zamanlarda. Çünkü hem işte pandemisiydi, ekonomik krizlerdi, dünyanın geldiği noktası, savaşlar, işte 3. Dünya Savaşı başlayacak mı, başlamayacak mı, kim kim ilk adım atacak, sonra işte biyolojik silahlarla biyolojik savaş mı başlayacak, işte internet savaşları mı başlayacak, işte yok kazma köreklerle mi savaşacağız? Millet deli oldu. Açıkçası hepimiz deli olduk yani. Ne olacağımız belli değil. Günü kurtarmanın derdindeyiz. Ee, şu anda yapılacak en güzel şey e, bazı konulara fikir sahibi olup bilinçli olmak aslında. Bilinçli olduktan sonra gelen her şeye hazırlık, hazırlıklı oluyorsunuz. Ee, pandemi mi geldi? Pandemi hastalıklara hazırlıklı oluyorsunuz. Savaş mı çıktı? Savaşa hazırlıklı oluyorsunuz. Çünkü kendinizi şimdiden alıştırmamız lazım. Çünkü 2030 yılına kadar bu döngü böyle devam edecek. Çünkü inanılmaz bir değişim döngünü 100 yıllık hatta şu anda 2023'te 100 yıllık bir döngü, 2030 yılında da 1000 yıllık bir döngüye giriyoruz. Yani 1000 yıl önceki karar ve kararların sonuçları elde edilecek. Ya bu, ve bu tamamen e, insani değil, tamamen e, işte metafiziksel varlıklardan tutun da işte dünya dışı yaşam formlarından tutun, işte dünyanın başındaki o köklü aileler, merkez bankaları, işte petrol şirketleri, işte madencilik, mücevherat bilmem ne bunların hepsinin üzerindeki güçlerin de üzerinde güçler var. Ve ben bu seyahat, astral seyahatteyken bunları görmüştüm. Ee, beş tanesi insan, beş tanesi dünya dışı yaşam formuydu. Ve pandeminin aşağı yukarı bir bir ay öncesinde görmüştüm ben bunu. Yuvarlak masadaki mi? Yuvarlak masa muhabbeti anlatmıştım. Bir anlatır biliyorsun. mısın onu bir daha ne olur? Ya çok acayip bir şeydi. Ben e... İşte astral boyutta zaten ilk ilk çıkışımdı benim bilinçli olarak tam. Belli başlı yerlere işte e, astronomiye merakımdan dolayı da tabii e, bazı yerlere bilinçli gittim. Sonrasında bazı şeyler geliş kendi kendine gelişmeye başladı. Ve kendimi bir anda bir böyle e, işte bu Rockefeller'ların e, şatoları olur ya böyle kendi malikaneleri. Öyle bir malikane hayal edin. E, eski koca koca duvarlar yüksek yüksek. Tapınak şövalyelerinin o yuvarlak masası olur ya onun gibi bir masa e, yanlış hatırlamıyorsam onu yalan söylemeyeyim 10 ya da 12 kişi vardı. E, ama yarısı insan yarısı dünya dışı yaşam formlarının bir birlikte olduğu bir masa. Önlerinde altın kadehler ve içlerinde kırmızı bir içecek vardı. Ve ben orada dur, var oldum oraya girdiğimde inanılmaz rahatsız oldum ve iç sesim şunu söyledi bana. Bu masada dünyayla alakalı insanlıkla alakalı inanılmaz kötü kararlar, planlar yapılıyor. Çok kötü şeyler olacak. Dedim ve çıktım ayrıldım oradan. Bu arada ayrılırken de astral boyutun üçüncü derecesi, objelere dokunma e, derecesinde o istem dışı bütün o kadehlere vurdum ve kadehler dağıldı. E, biri bir yere kalktı, öbürü basadan şey yaptı. Böyle korktular orada bir anda ne oluyor diye ve ben orayı terk ettim. Sonrasında zaten... maddeleşmek en zor olan bölümüdür. Yani herhangi bir objeye dokunabilmek, hareket ettirebilmek çok büyük çok bir, zor. Çok büyük bir şey o. Evet, çok, araştırdığımda çok acayip büyük bir şey. Ve e, bu arada tabii yapabiliyor muyum? E, son bir senedir, iki, bir buçuk senedir o, o kadar çok şey yaşadık ki. Yani bu pandemiden tutun her şeyi 
olumsuzluklar, negatifler yaşadığımız şehirlerin e, negatif frekansları, insanların birbirine çek, aşağıya çekmesi, kimsenin kimseye saygısı kalmaması, sevgiyle yaklaşmaması ya selam vermiyoruz artık birbirimize. Farkında mısınız? Selam yok. Ve ben e, teşekkür etmek istiyorum İzmir İzmir'deki yaşayan tüm insanlara. Niye? Yanlış anlaşılmasın. Ne olur kimseye yanlış anlaşılmasın. Hani diğer şehirlerdekiler fark, kötüler mi? Değil. değil. Ama buranın frekansına o yüzden çok geldim. Buraya gelmek istedim. Çünkü spiritüelizme çok daha e, derin e, vakf olmak istediğim için buraya gelme. Buranın frekansı çok güzel. E, kendimi çok iyi, çok iyi hissediyorum. Bir buçuk iki seneye yakındır astral Elif seyahat yapamıyordum. Ya. Bak bir buçuk senedir astral seyahat yapamıyordum. Yapamıyordum yani. Düşünün o kadar rahat çıkış yapabilen bir adam. Yapamadım hiçbir şekilde. Çok denedim. Olmadı. Buraya geldim. Çok güzel rüyalar görmeye başladım. 5-6 gündür bu arada buradayım. Ee, bununla beraber Benim çok güzel... Son gecen de İstanbul'daydık biliyorsun. Konuştuğumuzda. Evet. İstanbul'daydım. Ama şimdi kristalize enerji İstanbul'da çok yoğun, çok büyük bir karmaşa var. Çok Oranın büyük karmaşa var. Kristalize enerjisi çok şey ve çok sesli ve gürültülü. Burla çok iyi gelecek. Kim bilir neler yani Metropollerin yapacak. zaten en büyük handikapları bu zaten. Metropol <gülüyor> olduğu zaman. Mesela İzmir'in merkezinde de bu iş çok zor mesela. Hani maneviyatı ve spiritüelizme e, iyice derinleşmek çok zor. O yüzden Burla'yı seçtim. O yüzden daha da böyle kırsal bir alana geçtim. Çünkü niye? Hani, gönül ister ki herkesin böyle imkanları olsun. Valla dua ediyorum herkese böyle. Herkes kendi imkanları doğrultusunda e, böyle güzel e, enerjisi olan yerlere yerleşsin. Hatta Nazane teklifim valla köyünüze dönün ya. Ciddi bir köyünüze dönün. Tabii eskiden köyden e, şehirlere doğru göç vardı. Bana <gülüyor> göre şimdi ben de şiddetle. Yani tam tersi Herkes başladı. Köyüne, ne kadar güzel o köyler cennet oldu artık. Evet. Herkes yavaş yavaş köylerine dönmeli, ekip, bi- bi- ekip biçmeli. Bu arada o 11 kişi kimler biliyor musun? Kral Artur'da, Kral Artur'un şövalyeleri de, tapınak şövalyeleri de 11 kişi otururlardı. Bir sandalyeyi boş bırakırlardı İsa, Hazreti İsa için ama tabii aslında onların şimdi artık bunların devamı olduğunu, başlangıcı olduğunu biliyoruz. Şimdi de 11 kişi otururlar. Birisi de e, Mehdi, aslında Mehdi değil aslında Deccal için ayrılır. Sesleri duyuyor musun? Ay evet ya, evet Çok konsantrasyonumuzu tatlılar. bozacak o cadılar Sıkıntı ya. Sıkıntı yok ben onlara <gülüyor> Çok tatlılar. <gülüyor> Çok, evet Çok orada anladım. ne olmuştu? Masanın üstünde bir şey olmuştu. Bir şey içiyorlar dedin sen bana. Ee, bir kere mıydı? kesinlikle e, bence şey değildi. E, şarap değildi. Kırmızı şarap. Büyük bir ihtimal ya civaydı. Kırmızı civa. Biliyorsunuz bu kırmızı civa çok e, manna gibi. E, biz çok güçlü bir iksir ve öyle sadece dünyayı dünyaya e, yönet dünya yönetimindeki olan ailelere e, lütfediliyordu. Ya da e, biliyorsunuz bazı bu ente, değişik tarikatların o dünya, e, bu çok hani satanizm, işte iluminatisi, masonusu, şusu busu bunların da dışında çok enteresan tarikatlar var. Çok acayip tarikatlar var. Bunlar e, ne yazık ki çok korkunç bir şey. Bu e, çocuk kanı içiyorlar. Yeni doğmuş çocukların kanlarını içiyorlar. Evet böyle bir şey var. Bunu araştırdım. Böyle bir şey var. Hatta korkuyla besleyip, korkuyla adrenalin yükseltip o şekilde kanlarını içip genç kalma. Adren okuran. Yani i̇şte he, oymuş. Ee, yani öyle bir şey hissettim. O kesinlikle öyle hani, normal. Hani oturmuşlar sohbet ediyorlar. Kırmızı şarap değildi. Kesinlikle ciddi bir acayip bir şey vardı orada. Ve çok rahatsız oldum. İnanılmaz rahatsız oldum. Çok korktum. Yani e, çok kötü planlarını yaşadı. Ve sonrasında zaten pandemi koptu. Sonrasında yangınlar derken artık dünya hiçbir Tabii şekilde orada, eskisi Orada karar oldu. verildi. Karar verildiği zamanı e, filan görmüş oldun aslında o masalarda karar veriyorlar bunlara. Öyle öyle öyle. 12 yani becerli 12 oluyorlar. Ve bu arada bu arka bu konuş bunlar e, şeyler değil de öyle. Hani bildiğimiz Morgan ailesi, Rockefeller'lar, Rothschild'lar işte bunlar değil. Kesinlikle değil. bunlar. Bunlar zaten piyon. Onlar onlar maşa. Bunlar piyon. Bunlar evet. gözünde olan piyonlar. Evet. Bunların da üstünde acayip yani çok insan dışı şeyler. İnsanlar mı insan dışı var? Melezler mi der, dersiniz? Melez de olabilirler bilmiyorum. Yani Anunnaki'lerle alakalı bir bağlantısı da olabilir. Ee, Sirius'tan gelenlerden ba- bağlantısı da olabilir. Reptilyanı da olabilir. Griler de olabilir. Yani acayip bir e, bir şey diyor. Top, top. Yani yüzleri, simaları zaten Kökeni çok enteresan. Bir bir şey ben de ama genelde iyicildir. Biliyorsun. Kökenimiz de oraya dayanır bizim. Bunu nereye istiyorsun? bağlayacağım? Bunu nereye bağlayacağım? Arkadaşlar yani gerçekten bak şuna inanın ne olursunuz. E, bildiğimizin ve öğretilenin dışında e, çok acayip işler dönüyor. Ve bizler birbirimizi yerken, bizleri birbirimize düşürülürken 
kapılı kapılar arkasında acayip kötü planlar yapılıyor. İnsanların mutsuzluğundan, negatif frekanslarından beslenen varlıklar var ve gerçekten bunun için trilyonlarca, kat trilyonlarca dolar para harcıyorlar ve sadece 3-5 yıl, 10 yıl içerisinde yapılan planlar değil, yüzlerce yıldır uygulanan ve beklenilen, sabırla beklenilen planlar. Yani bu, düşünsenize bir topluluk düşünün. 200 yıl önce başlamış, 200 yıldır hiç bozmadan e, aynı plan üzerinde sürekli daha güçlenip, daha güçlenip, daha güçlenip e, planlarını uygulamaları için bir altyapı oluşturuyorlar. Ne olursunuz, e, bilmeniz önemli değil, bilmemiz hiç önemli değil. Ama sadece fikir sahibi olmamız çok önemli bu, dön- bu dönemde, bu, bu zamanda. Çünkü e, zayıflara yer yok, ne yazık ki zayıf kalanlara yer yok. E, kendini geliştirmeyenlere yer yok, bilinç bilinç gücünü yükseltmeyenlere, iç benliğini, iç huzurunu, maneviyatını güçlendirmeyenlere yer yok. İşte o yüzden diyorum ki 2023'te zaten çok acayip şeyler göreceğiz ya. Yani birkaç bir şey anlatayım size bununla alakalı. Lütfen anlat. Bir daha ee, yorumlar şimdi, Türkiye'de Türkiye'de geçit kapıları vardı. Çoğu insan bilir. Çok e, e, bazı e, şöyle söyleyeyim. Farklı güneş sistemleri arasında Binlerce yıl öncesinden yerleştirilmiş hem geçit kapıları hem de e, iletişim kurmak için uydular var. Ve bu uydular öyle hani bildiğimiz bizim şu anki bildiğimiz uydular ya da kapılara benzemiyor. Ki e, Haluk abi de anlatmıştır biliyorsun e, bu e, Mersin kazısının Tarsus kazısındaki bulunan işte rivayete hmm. göre bir geçit kapısı kimileri diyor işte e, neydi kutsal ahit sandığı kimilerine göre Barnavaz İncil'i kimilerine göre başka şeyler ama benim de içimden gelen hissi, hissiyatımdan gelen kesinlikle orada çünkü bir kapı bir şey bulundu neden diyeceksiniz çünkü bir süre onu aktive etmek için dışarıdan çok acayip tipler geldi Türkiye hmm. buraya bunlar oraya geldikten sonra bir ara aktive oldu kapı çok kısa süreli ama çok kısa evet. süreli aktive olduktan sonra bütün frekanslar çöktü televizyon radyo telefon ışıklandırma elektrik sistemi hiçbir şey çalışmadı yani ama çok kısa bir süreli ve sonrasında zaten kapattılar üstünü. Hani e, onu şey daha sa- zaman da bekliyorlar. Onun bir çünkü bir e, yıldızlar arası bir e, şey var. Ne derler? E, o uyum uyum kurması için frekans. Aslında ro- o rotaların tam oturması gerekiyor. Birbirleriyle şeyli olması lazım. Ne diyorlar? Evet evet, evet evet evet. Aynı dön- lazım. Aynı Kilitlenmesi lazım. Aslında. Aslında biliyor musun Yusuf? Yani sadece bu yüzden yıllardan beri Türkiye ile Anadolu topraklarıyla uğraşıyorlar. Bana göre birçok... Bir özür dilerim lafınızı kesiyorum. Bir Dikkat ederseniz da. yıllardır da asırlardır da ne yükseltiyorlar ne öldürüyorlar Hı-hı. bitiriyorlar bizi. Hep arada. Burası çünkü burayı paylaşamıyorlar da ondan. Burayı istemiyorlar Rusya'nın olsun, Çin'in olsun, Amerika'nın yani, olsun. Yani burası içimiz şimdi... rahat olsun. Bir kere içimiz rahat olsun. Hiçbir zaman Suriye, Irak, işte Libya, işte Ukrayna gibi bu tarz ülkeler gibi e, bize birileri gelecek, çökecek. Bu bunu kafamızdan çıkartalım. Çünkü e, böyle bir kargaşanın olduğu yeri zaten yönetemez kimse. Yani işle iş kötü niyetlerini yerine getiremezler. Bunu nasıl yapıyorlar? İşte toprak satın alıyorlar. İşte bazı e, 1500-2000 yıllık katedraller işte ş- kiliselerde ibadethanelerinde onlara göre ibadethanelerinde acayip acayip ritüeller, ayinler yapılıyor. Yani kaosun olduğu bir ortamda zaten bunları yerine getiremezler. O yüzden bizlerin hiçbir zaman yükselmemizi istemediler. Ama bizim düşüp ölmemizi de istemiyorlar. Yani sürünün diyorlar. O yüzden Ama burada yapmamız gereken şey çok basit. Sonra, 2023'ten sonra ne olacak peki? Ya 2020, yani 2023'te tersine dönecek galiba. 2023'te e, o bahsettiğimiz aileleri çok göreceğiz Türkiye'de. Tabii. E, çok ciddi enteresan e, ki böyle tapınaklarda e, 1500 2000 yıllık hatta 3000 4000 yıllık. E, Mitra hastalardı ya Diyarbakır'da. Mesela bir tanesi. Onun gibi çok şeyler göreceğiz. Buralardan toprak alan kişileri çok göreceğiz. Ne alaka diyeceğimiz insanlar topraklar almaya başlayacak. E, sürekli Frekansal bozukluklu bozukluklar yaşayacağız. İşte internet çökecek, e, belli bir kız kesimin elektriği çok elektrik şebekesi çökecek. E, i̇nternet üzerinden özellikle de bankacılık sistemini çökertmeye çalışacaklar Türkiye'de. Yani e, çok iddialı konular bunlar, çok iddialı şeyler ama nereden biliyorsun diyeceksin. E, şimdi artık o kadar hem merak olsun hem 
e, bilme arzusu olsun hem de bilmek zorundayız sonuçta. Yani bunları insanlar bilmek zorunda çünkü gerçekten yani daha başka ne olabilir diyeceğimiz her şey olmaya başladı. Ve farkındaysanız dikkat edin mesela e, bütün dünya liderlerine pandeminin zaman başında ne demişlerdi? Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İşte biliyorlar. Çoğu biliyor. Hepimiz hepsi Olmadı biliyor. zaten. Hepsi ne olacağım çok iyi. Hiç güne baksana hiçbir şey eskisi gibi değil. Ama tabii ki dediğim gibi öyle bir sistem, öyle bir acayip şeyler var ki yani bunlar liderlerin, ülke yöneticilerin de üstünde bir durum var. Ee, bunlara çok fazla hani şey yapamıyorlar, değiştiremiyorlar da. Çünkü bu hani aşıyor artık. Ya kısacası şu Türkçesi şu aşıyor. Çünkü çok acayip şeyler deniyor. Ya bu ruh, hani ruhani olsun, yani bu tarz enteresan değişik localar olsun. Manyak manyak tarikatlar var böyle. Acayip acayip hiç hayatımızda düşünüp düşünebileceğimiz enteresan tarikatlar var mesela. Hiçbir şey bilmiyoruz. Her şeyi biz zannediyoruz ki sosyal medyada bize işte haber kanallarında sosyal medyada bizim önümüze koyuyorlar bir şeyleri. Buna inanın diyorlar. Hatta birbirine sarıl saldırın diyorlar. Hatta sen ucusun sen bucusun ol diyorlar. Ya da takım tutar gibi siyasi parti tutturuyorlar bizi. Birbirimize düşürüyorlar. Birbirimize kavga ettiriyorlar. E sonuç bizler kendimizi yerken filler tepişirken ayakları altında bizler eziliyoruz. Çimenler. Biz çimeniz. Binlerce yıldır. Ve bu, yani bunun önüne geçmemiz lazım. Hani ayaklanın, çıkın sokaklara demiyorum asla. Ama bilinçli olmak lazım. Farkındalık, farkındalıklarımızın artık oluşması gerekiyor. Yani tekrar söylüyorum zayıflara gerçekten bu yeni yeni sistem içerisinde yer yok. Çünkü her şey daha da pahalanacak. Yaşam çok zor olacak. Kıtlık, susuzluk diyeceksin şimdi abi ne yaptın işimizi kararttın ama abi yani bunlar gerçek. Ben bunları hani sıv ortak ortalık bir millet birbirine korksun, korku salmak için de demiyorum. Farkındalık olsun diye anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bizler sonuçta bakın kitlelere hitap ediyoruz. Ee, konuştuğumuzda bizi dinleyen bir kesim var. Aslında olmayacak. Yusuf da yapmaya çalıştıkları o canım. Yani yapmaya çalıştıkları zaten hep böyledir. Pandemilerin şeylerin arkasından savaş çıkar mutlaka. Arkasından bir kıtlık. Yani bu sıralama böyle gelir. Ee, yapmaya çalıştıkları 2030'a o. kadar böyle olacak. 2030'dan sonra çok büyük bir değişimle ferah yılları başlayacak. Bu aslında şeydir. Eski Mısır'da e, Yusuf Peygamber'in e, yaşadığı dönemde biliyorsunuz rüya görüyor. İşte 7 yıl kıtlık, 7, e, 7 yıl bolluk işte e, rüyasının tabirinden sonra. Aslında şu anda o döngü, onun gibi bir döngüdeyiz. 2030'a kadar bu. Yazıyor gidin Time dergisinin, dergis, dergisinin evet, tane evet. sayfasına bakın. Geri sayım şeyi koymuş, saati koymuşlar 2030. Ne olacak bir o 2030'da değil mi? Çok büyük bir değişim olacak. Yani level mı atlayacağız ya da insanları tamamen artık bir küçücük bir yere sıkıştırıp e, belli başlı e, nüfus azalımı için katliamlar mı yapılacak? Sonrasında acaba kalanlarla çok farklı bir level mı atlayacağız? E, birinci de, kaçıncı derece, derecedeyiz şu anda insanlık? 0.1 mi? 0.2 mi? Bir şey. Belki de 0.5'lere birlere çıkacağız. Çok farklı teknolojilerle buluşturacaklar bizi. E şimdiden başladılar Meta, Metaverse diye bir, insanları sanal alemde iyice manyağa bağlatıp oturduğumuz yerde böyle hiçbir şey yapmadan oturduğumuz yerde hem para kazanmamızı istiyorlar o parayı da harcamamızı istiyorlar. Her şey sanal ortamda. Şu anda ticaret ya her şey sanal ortamda. Ya aşk, sevgi o bile sanal ortamda. Instagram'dan, sosyal medyadan tanıştığımız kişilerle buluşuyoruz, görüşüyoruz, arkadaş oluyoruz. Bilmiyorsun kimdir, necidir, ne yapar, huyu nedir. Sonra üzülüyoruz. Bir şey, bir yanlış bir şey yaşıyoruz. Yani görüyoruz gencecik kızlarımıza nasıl işkencelerine kadar kötü davranışlar oluyor değil mi? Bilmiyorlar çünkü, inanıyorlar. Özellikle de bu sosyal medya mesela bakın. Şimdi bize yıllardır dedelerimiz, işte amcalarımız, işte hocalarımız ne anlatıyor? Deccal değil mi? Bizim insanlarımız bekliyor ki, Müslümanlar bekliyor ki böyle yerin altından bir şey çıksın, acayip bir yaratık çıksın, deccal geldi, milleti bir kılıçtan geçiriyor, ona bir şey yapıyor. Ya böyle bir şey yok. Vallahi böyle bir şey yok. Deccal internet abi, internet. Ve çıktı 1980'lerde, 75'lerde zaten bunun Tabii ilk Google, şeyleri sürümleri, 80 küsürlü yıllarda konuşuldu. çıkardılar. Google için konuşuldu, double ve double ve double ve altı altı altı şeklinde konuşuldu. Evet, ya bunlar böyle çok kurgu, böyle çok... Bilim kurgu çok yani abartıyorsun ne alakası var. Bir de rica ediyorum bakın kesinlikle ben de en fikrim kes ya bunu zaten aksini asla düşünemez bir insan. Allah'ın e, takdirini ve onun e, bilgisi dışında zaten onun öngörüsü dışında bir şey gelişmez ama bizler ruhlar olaraktan insanlık olaraktan şu anda özgürüz özgür irademizde ne, ne yaşıyorsak kötülükleri de iyilikleri de her şeyi de kendi özgür irademizle yaşıyoruz. 
şeytan. Ya şeytan herkesin içinde şey, kendi şeytanı vardır. Nefsidir. Kötülük yaparsan şeytan oydum diyorsun. Hemen birinin üzeri, şeytanın üzeri. Kendin bir, ya şeytanı biz yarattık ya. Şeytanı biz diyeyim biz yarattık. Aldık onu bir şey. Çünkü bir hata yaptığımızda birinin üzeri... O yüzden yani rica ediyorum e, öyle bir acayip muazzam binlerce yıldır dedi. Az önce konuştuğum gibi binlerce yıllık bir döngü. Yüzlerce yıllık alınan planlar, katrilyonlarca dolar, sermaye, acayip acayip güçler, ülkeleri batırıyorlar ya. Ülkeleri çıkartıyorlar, ülkeleri batırıyorlar. Abi bu döngüler dönerken, bunlar yaşanırken takdir ilahi Allah ne diyorsa odur. Oturduğun yerde böyle olmaz bu iş. Mücadele, farkındalık, bilinç güçlüğü. Yani her şeyi bizi güçlendirmemiz lazım. Ne olur? Yani bunun ben bunun savaşındayım aslında. Bunun farkındalığını oluşturmaya çalışıyorum. Diyecekler ki ya baba işin gücün yok bir senin ya. Git şarkını söyle. Git ne bileyim müziğini söyle. Yaptım ben onları yaptım. 13 senedir yapıyorum. En güzel evlerde oturdum. En güzel arabalara bindim. Her yere gezdim. Her yeri dolandım. Dünyayı gezdim. E artık belli bir zamandan sonra bazı insanların e, görevlendirildiğini hissedilmesi gibi bir şey var. Ya ben insani görev, insani olaraktan bazı şeyleri dile getirerekten farkındalık oluşturma gereksinimi duyuyorum. Şifa da atmak istiyorum insanlara. Ben niye bu kadar habire bir yerde bir şey olduğu zaman koşturuyorum? Çünkü hepimizin yapması gereken bir şey bu. Biz bunu yıllardır yapmadığımız için zaten sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü körettiler bizi. Yangınlarda falan. Yangınlarda seni bol bol şeylerde, manşetlerde gördük. Vallahi sormayın ya, sormayın. Neyse sağlık olsun. Biz yine şey yapmayacağız, moral bozmayacağız. Enerjimizi, frekansımızı hep yüksek tutacağız. <gülüyor> Evet, Durum bu. Evet. Okay, sizler de sizler asıl ne düşünüyorsunuz? Ben onu merak ediyorum. Ben evet, de sizinle kesin, demek istiyorum. Ke, kesinlikle kesinlikle onları anlatıyoruz her gün. Kesinlikle doğru söylüyorsun ama biz e, biz şöyle her konuda haklısın. Anadolu toprakları çok önemli. Liyakat ister diye bunları çok anlattık. Erhan hocam da anlattı. Biz de anlattık. Çok kıymetli. Muhtasının e, çocukları biliyorsun burası. Lemurya'nın çocukları Anadolu topraklarında kaldı. Aborijinler, işte Tibetliler, Toltek, Kızılderilileri dışında Anadolu'da yaşayan insanlar, Türkler, Muktası kökenlidir ve e, batmadan önce Anadolu'ya gönderdikleri bir takım telepatik mesajlar, dağlar, taşlar, her yer onların telepatik mesajlarıyla dolu. Onun için e, Anadolu liyakat e, içinde, Anadolu'da doğma, doğmak için liyakat ister demiştik. Onun için 2023'ü bekliyoruz. Bu arada, Bu arada çok özür diliyorum. Hadi. Şarjım yine bitmek üzere. Şarjı tak. Tak hemen şarjı. Şu tak. an dışarıda mı? Biraz beklemeniz gerekiyor. Hemen ben gidiyorum. anlatayım o arada bir şeyler. Lütfen, tamam. lütfen. Tamam, tamam. Okey, şimdi 2023'ü bekliyoruz. Canlar şurayı açayım, ben hep birlikte konuşalım. 2023 29 Ekim 2023'ten sonra yani biz bir bunları çok anlattık biliyorsunuz 2023'ten sonra yavaş yavaş Türkiye için Mustafa Kemal Atatürk'ün de ölmeden önce planladığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi olan tarih 100. yıl bitimiyle birlikte bazı konulara start verilecek. Şimdi sen duyuyorsun değil mi beni Yusufcu? Evet. Heh, şimdi e, 29 Ekim 2023'ten itibaren 100. yılımızı dolduruyoruz ve Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği bir takım projeler artık gün yüzüne çıkmaya başlayacak. E, 2025, 2026 yani şu 2025, 2026'ya kadar zor bir iki yıl geçirebiliriz. Ama oh, 2000, mekanı, 2020, mekanı, mekanı, sonra... mekanı cennet olsun, mekanı cennet olsun. Ya o kadar yani. büyük bir. Ya evet. bu kadar ileri görüşlü, bu kadar 100 yıl önce sonrasını görmek yani. Ya bakın şimdi ülkemizde ne yazık ki sevenler ve sevmeyenler değil mi ayrıştırıldı. Evet. Ya Olabilir. bir insanı bak bir insanı kim olursa olsun lütfen yani e, Atatürk değil kim olursa olsun değerlendirirken ne olur bilgisi ülkeye ne verdiği insanlara neler, neler getirdiği vizyonu zekası e, genel olaraktan bunlarla değerlendirilse var ya gerçekten çok daha farklı bir yerlerde olurduk biz şu anda ya. Muazzam acayip manyak yerlerde olurduk ya. Türkiye Cumhuriyeti olaraktan. Türk halkı olaraktan ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olaraktan kim olsa olsun Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı herkesi. Yani çok daha ileride olabilirdik ama ne yazık ki e, bizim ülkemizde binler, yüzlerce yıldır kriptolar vardır. Tamam mı? Hı hı. Bu ajanlar, kriptolar her yere sızmıştır. Evet. Dinin içinde varlar, siyasetin içinde varlar, eğitim sektörünün içinde varlar, tarımın içerisinde varlar. E niye Her öldürüldü? şeyin içinde atamız, varlar. Bunlar. Atamız niye öldürüldü? Atamız. Atamız. 50 küsur yaşındayken, 60 küsur yaşına kadar 
e, ki döngüsün at, pardon kaç kaç yaşında vefat etmişti? 63 oldu. 63 mi? 63 yani yanlış söylemedim. O dön, son 10 yılına bakın mesela. Yavaş yavaş. Bir anda çöküş değil mi? Zaten büyük beyinler, büyük insan, büyük düşünürlerin geldiği son noktalar hep bu. Az önce de onu anlatıyorum işte. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmiş geçmiş bakın öncesinde